हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल एंड एंडिंग साइंस तो आज की वीडियो में हम लाइफ प्रोसेसेस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ेंगे इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए आपको यह वीडियो पूरा देखना होगा तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्टेशन का काम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू होता है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड ऑक्सीजन डाइजेस्टेड फूड वेस्ट मटेरियल्स और हार्मोन्स को बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाता है ब्लड को इस काम को करने में हार्ट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हम यह पढ़ेंगे कि ह्यूमन बींग्स में हार्ट की हेल्प से ब्लड ट्रांसपोर्टेशन का काम कैसे करता है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के मेन ऑर्गन्स है हार्ट आर्टरीज वेन्स कैपिलरीज और ब्लड हार्ट एक तरह से ब्लड को पुश करने के लिए पंप का काम करता है बिना हार्ट के ब्लड हमारी बॉडी के एक जगह से दूसरे जगह तक नहीं जा पाएगा इसलिए हार्ट को पंपिंग ऑर्गन भी कहा जाता है ट्रांसपोर्टेशन में वेन्स कैपिलरीज और आर्टरीज ट्यूब या फिर हम कह सकते हैं पाइप का काम करती है जिसके थ्रू ब्लड फ्लो करता है और ऐसे ट्यूब्स जो ब्लड को कैरी करता है उसे ब्लड वेसल्स कहते हैं यानी हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में तीन तरह के ब्लड वेसल्स हैं जिनके नाम हैं आर्टरीज वेन्स और कैपिलरीज तो चलिए अब हम सर्कुलेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व सारे ऑर्गन के बारे में डिटेल से समझते हैं स्क्रीन पे आप हार्ट का डायग्राम देख सकते हैं हार्ट एक मस्क्यूलर ऑर्गन है जो हमारी मुट्ठी जितना बड़ा होता है और ये कार्डेक मसल से बना है स्क्रीन पे आप ये क्लियरली देख सकते हैं कि इसमें चार चैम्बर्स हैं हार्ट में चार चैम्बर्स इसलिए होता है क्योंकि ब्लड को ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को ट्रांसपोर्ट करना होता है और हार्ट के ये चार चैम्बर्स ऑक्सीजन रिच ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है यानी डी ब्लड दोनों को मिक्स होने से बचाता है हार्ट में इन चारों चैम्बर्स को एक दूसरे से अलग करने का काम सेप्टम करता है हार्ट के ऊपर में प्रेजेंट दो चैम्बर्स को आर्टरिया कहते हैं और नीचे के दो चैम्बर्स को वेंट्रिकल्स कहते हैं स्क्रीन पे आप राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स देख सकते हैं दोनों आर्टरिया का काम होता है दो वेन से ब्लड लेना और दो वेंट्रिकल्स का काम होता है ब्लड को पूरे बॉडी और लंग्स तक पहुँचाना तो चूँकि वेंट्रिकल्स का काम होता है ब्लड को हाई प्रेशर से वेरियस ऑर्गन में भेजना इसलिए वेंट्रिकल्स के वॉल्स थिक यानी मोटे होते हैं आर्टरिया के वॉल्स के कंपेयर में आप स्क्रीन पे यह देख सकते हैं कि हार्ट में चार वॉल्स भी प्रेजेंट हैं जिसे V1, V2, V3 और V4 से डिनोट किया गया है इन वॉल्स का काम होता है ब्लड को बैकफ्लो नहीं होने देना यानी वॉल्स ब्लड को पीछे की ओर आने से रोकता है तो ये थी हार्ट के बारे में सारी बातें अब बात करते हैं तीन ब्लड वेसल्स आर्टरीज वेन और कैपिलरीज की आर्टरीज ऐसे ब्लड वेसल होते हैं जो हार्ट से ब्लड लेकर दूसरे बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम करते हैं तो क्योंकि हार्ट से ब्लड पंप होकर जा रहा है इसलिए हार्ट से जाने वाला ब्लड हाई प्रेशर से निकलता है जिसके कारण आर्टरीज की वॉल्स थिक होती हैं हमारे बॉडी में दो तरह की आर्टरी होती है पहला मेन आर्टरी जिसे अरोटा कहा जाता है अरोटा का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाना और दूसरी आर्टरी है पल्मोनरी आर्टरी जिसका काम होता है डी ब्लड को हार्ट के राइट वेंट्रिकल से लंग तक ले जाना आप लोग यहां आर्टेरीज और अट्रिया में कन्फ्यूज मत होना याद रखिएगा कि आर्टेरीज ब्लड वेसल है जबकि आर्ट्रिया हार्ट के दो चैम्बर्स हैं तो चलिए अब बात करते हैं वेन्स और कैपिलरीज की वेन्स का काम होता है पूरे बॉडी ऑर्गन से ब्लड लेकर हार्ट तक लाना लेकिन आर्टरीज की तरह इनकी वॉल्स ठीक नहीं होती क्योंकि इस वक्त ब्लड हाई प्रेशर से नहीं आती आर्टरीज की तरह ही वेन्स भी दो तरह के होते हैं पहला पल्मोनरी वेन्स और दूसरा फेनाकाबा पल्मोनरी वेन का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से लेकर हार्ट के लेफ्ट एट्रियम तक पहुंचाना और वेना कावा मेन वेन है जिसका काम है लंग्स को छोड़कर 
पूरे बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाकर हार्ट के राइट आर्ट्रियम तक पहुंचाना। अगर आप लोग ध्यान से सब कुछ समझ रहे होंगे तो आपको यह पता चल रहा होगा कि आर्टरी और वेन में मेन डिफरेंस यही है कि आर्टरीज का काम है हार्ट से ब्लड लेकर पूरे बॉडी पार्ट तक पहुँचाना जबकि वेन्स का काम होता है पूरे बॉडी पार्ट से ब्लड लेकर हार्ट तक पहुँचाना कैपिलरीज की अगर हम बात करें तो यह बहुत पतले ब्लड वेसल्स होते हैं जो आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करने का काम करते हैं बॉडी सेल्स और ब्लड के बीच ऑक्सीजन फूड कार्बन डाइऑक्साइड आदि का आना जाना ब्लड वेसल्स कैपिलरी के जरिए ही होता है तो चलिए अब हम ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स और ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के मैकेनिज्म को डायग्राम की हेल्प से स्टेप वाइज समझते हैं स्टेप वन जब हार्ट के चारों चैम्बर्स रिलैक्स्ड होंगे तब पल्मोनरी वेन लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर हार्ट के लेफ्ट एट्रियम तक ले जाएगा स्टेप टू जब लेफ्ट एट्रियम सिकुड़ेगा तब यहाँ आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाल वन के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाएगा स्टेप थ्री में अगेन जब लेफ्ट वेंट्रिकल सिकुड़ेगा तब यहाँ आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड मेन आर्टरी अरोटा में जाता है जिसके बाद अरोटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचाता है स्टेप फोर जब अरोटा के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी पार्ट्स तक जाएगा तब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हर बॉडी सेल्स को ऑक्सीजन दे देगा और जब ऑक्सीजन जाने के कारण सेल में रेस्पिरेशन होगा तब वहीं सेल रेस्पिरेशन के वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड को उसी ब्लड में वापस दे देगा जिसके कारण यहाँ आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा अब इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मेन वेन वेना काबा हार्ट के राइट आर्ट्रियम तक पहुंचाएगा। स्टेप फाइव अब राइट आर्ट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ चुका है तो जब राइट आर्ट्रियम सिकुड़ेगा तो यहाँ आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाल्व टू की हेल्प से राइट वेंट्रिकल्स में जाएगा स्टेप सिक्स में फाइनली राइट वेंट्रिकल्स में आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में चला जाएगा और लंग्स में जाते ही ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करके लंग्स में ब्रीदिंग से आए एयर से ऑक्सीजन ले लेगा जिसके बाद लंग्स में आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन लेकर और कार्बन डाइऑक्साइड देकर ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा जिसके बाद हार्ट फिर से यही छह प्रोसेस रिपीट करते रहेगा यहाँ एक बात आप नोट कीजिएगा कि ट्रांसपोर्टेशन के इस मैकेनिज्म में एक पूरे साइकिल में हार्ट में ब्लड दो बार जाता है फर्स्ट टाइम पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड और दूसरी बार वेना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और इसलिए इस पूरे साइकिल को डबल सर्कुलेशन भी कहा जाता है तो फ्रेंड्स इस तरह ब्लड इस पूरे मैकेनिज्म को फॉलो करके हार्ट के हेल्प से ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है मे भी स्टार्टिंग में आप लोगो ये पूरा प्रोसेस थोड़ा लेंदी लगे बट ट्रस्ट में ये बहुत इजी है आपको बस एक एक करके सारी बातें अच्छे से समझने की जरूरत है सो so, आज का ये हमारा लंबा सा टॉपिक यहाँ खत्म होता है नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्रेशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ेंगे तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो